はい、여러분안녕하세요저는일본을소개하는도시가여러분입니다이영상에서는2024년외국인이일본에서쓸데없이터널을쓰는여러가지를알려드리겠습니다많은여행자들은일본에오는것을기대하고있으며일본에도착하면필요이상으로산재합니다저는일본에거주하며일본에온외국인친구를안내하거나일본에서방해외국인의투어가이드를하고있습니다그래서많은여행자들이쓸데없이돈을낭비하고있는장면을많이봐왔습니다그중에는현지일본인은별로실시하지않는경우도많이있습니다그래서이동영상에서는관광객이일본에서쓸데없이돈을낭비하는행동을열가지로정리했습니다이동영상을봄으로써당신은일본여행을저렴하고쾌적하게즐길수있게됩니다꼭끝까지봐주세요이제시작하겠습니다첫번째는점심시간에알라카르트주문을할것입니다많은일본레스토랑에서는점심시간에는저렴한세트메뉴가있어약천엔에제공하고있습니다이것은점심시간에만알라카르트메뉴가저렴한경우도있습니다만대부분은알라카르트메뉴에는없는저렴한특별메뉴를제공하고있습니다평소보다 30% 정도저렴하다고생각합니다이것은점심시간에고객에게레스토랑을알리고단가가높은저녁시간에재방문하도록하는것을목표로하고있습니다따라서점심시간메뉴는매우저렴한메뉴를제공하고있을가능성이높고점심시간에알라카르트메뉴를주문하면비교적비싸지는경우가많습니다그래서일본에오면점심시간을활용하여저렴하게일본여유를즐겨주시기바랍니다두번째는술집에서보통주문으로술을주문하는것입니다일본에는여러가지술규칙이있습니다그중에는무제한음료센베로카쿠치등저렴하게일본술을즐기는방법이많이있습니다그러나이것들을활용할수있는가게에서일반주문으로술을주문하면매우비싸집니다제한국인친구는매우술이강해서천엔짜리무제한음료를활용해서술을여덟잔마셨습니다이것들을활용하는것으로일본의나이트라이프를저렴하게즐길수있습니다구체적인유익한술의규칙에대해서는이전동영상에서소개하고있습니다아직못보신분들은꼭확인해주세요세번째는택시를이용하는것입니다세계적으로택시는일반적인교통수단이지만일본에서는대중교통에비해요금이비싸지는경향이있습니다예를들어도쿄의나리타공항에서시내중심부까지의요금은약2만5천엔정도듭니다일본의택시요금은일본국내의생활비전체와비교하면놀라울정도로비싼경우가있습니다실제로제미국친구는다른아시아국가와같은감각으로나리타공항에서도쿄시내까지택시를타버려서매우후회하고있었습니다또아쉽게도일본에는법적규제로인해우버가존재하지않기때문에여행자에게택시가선택사항이될수도있습니다그때는비교적짧은거리인지대체수단으로대중교통을이용할수없는지확인하도록하십시오그리고저렴하게즐거운일본여행을보내시기바랍니다네번째는면세제도를이용하지말것입니다저는미국에살때일본에서는비거주자가되어일본의소비세면세수속을하고저렴하게쇼핑하고있었습니다일본의소비세는 10% 이므로당신은이제도를활용함으로써 10% 저렴하게일본에서쇼핑을할수있습니다하지만많은외국인들은이제도를모르거나알고있어도사용법을모르는분들이많습니다그래서이장에서는사용법에대해중요한다섯가지점을알려드리겠습니다첫번째는일본입국시여권의입국스탬프를받을필요가있다는것입니다최근에는자동입국게이트도널리퍼져있어여권의스탬프를받는것을잊어버리는분도있으므로주의하십시오두번째는면세점에서쇼핑을하는것입니다예를들어외국인에게인기있는동키호테유니클로요도바시카메라등은이용가능합니다세번째는면세대상물품을구입하는것입니다일반물품과소모품이있으며전자는가전제품가방자파등이고후자는식품술의약품화장품등입니다네번째는대상금액이상의쇼핑이필요하다는것입니다구체적으로는하루판매금액의합계가5천엔이상50만엔미만이어야합니다다섯번째는제대로포장해서일본을출국할때까지개봉하지않는것입니다만약마니엘상품을개봉하여사용하거나먹어버리는경우는면세대상에서제외됩니다이러한정보는항상업데이트되므로
반드시 활용 전에 최신 정보를 일본 정부 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다. 그리고 저렴하게 일본 여행을 즐겨 주세요. 다섯 번째는 저펜 레일 패스를 이용할 것입니다. 이미 알고 계시겠지만 저펜 레일 패스는 2023년 10월부터 대폭 인상되어 당초 가격의 약 1.6배가 되었습니다. 많은 사람들이 의아해하는 것이 그럴만한 가치가 있는가 라고 생각합니다. 결론부터 말하면 골든 루트라고 불리는 외국인에게 인기 있는 도쿄, 오사카, 교토, 히로시마에 가는 것 뿐이라면 필요 없습니다. 이 루트의 경우는 저펜 레일 패스 쪽이 일반 티켓보다 두배 정도 비쌉니다. 그러나 여행자 중에는 이 루트의 경우에도 저펜 레일 패스를 구입하고 있는 사람이 있습니다. 물론 그 외에 교시나 도호쿠 방면으로 가는 경우는 이득이 되는 경우도 있습니다만 그렇지 않으면 불필요합니다. 그렇기 때문에 자신의 여행 스타일을 생각하고 구매 여부를 생각해야 합니다. 구체적인 금액이나 루트별 비교에 대해서는 과거의 동영상에서 설명하고 있습니다. 아직 못 보신 분들은 꼭 확인해주세요. 여섯 번째는 잔도를 남길 것입니다. 일본은 현금 없는 문화로 가고 있습니다만 현금만 접수하는 가게는 아직 많이 있습니다. 따라서 여행 중에는 항상 현금을 수중에 두는 것이 중요합니다. 다행히 구만이나 거리에 환전소가 많이 있기 때문에 에라는 쉽게 구할 수 있습니다. 그러나 일본의 환전소 중에는 동전을 받지 않는 곳이 있습니다. 즉, 지폐가 아닌 잔돈이 남았을 경우 재환전이 불가능합니다. 따라서 일본을 출국할 때 공항에서 환전하지 못하고 가처포를 사용하여 소비하는 여행자가 많습니다. 이를 피하기 위해서는 일본 여행에서 최대한 동전을 남기지 않도록 하고 신용카드나 스위카 등의 IC카드로 지불하는 것이 좋습니다. 단, 일본 여행에서 현금은 필수입니다. 현금의 입수 방법이나 그에 관한 힌트에 대해서는 이전의 동영상에서 소개하고 있습니다. 아직 못 보신 분들은 꼭 확인해주세요. 일곱 번째는 길거리의 스님에게 기부하는 것입니다. 승려 복장을 한 누군가가 길거리에 서 있거나 기부를 요구하며 당신에게 다가갈지도 모릅니다. 이들의 이야기가 신뢰할 수 있는 것처럼 보이기 위해 다른 기여자로 보이는 인물들의 이름과 기부금액 목록이 실린 책을 보여주기도 합니다. 그러나 그 이름과 금액이 가짜의 가능성이 높다는 것입니다. 실제로 당신이 준 돈은 결국 그들의 주머니에 들어갈 것입니다. 사실 이 사람들은 진짜 승려가 아닙니다. 그들은 사기를 치고 있습니다. 이것은 외국인 여행자, 특히 일본의 사원 문화에 익숙하지 않은 여행자를 겨냥한 일본의 사기입니다. 내 미국인 친구도 속아서 기보를 해버렸어요. 그리고 저는 이 사기를 도쿄의 우에노, 가나바 와이간의 가마쿠라에서 목격한 적이 있습니다. 자기 자신을 보호하기 위해 이들에 대한 어떠한 기보도 피하는 것이 좋습니다. 정말 사원이나 종교적 목적을 지원하고 싶다면 정평이 나 있는 사원을 찾아 기부하는 것이 최선입니다. 기타 주의해야 할 사기에 관해서는 이전 동영상에서 설명하고 있습니다. 자신의 안전을 위해 아직 못 보신 분들은 꼭 확인해주세요. 여덟 번째는 팁을 주는 것입니다. 전 세계의 많은 나라에서는 팁을 주는 것이 일반적인 습관입니다. 레스토랑, 호텔, 기타 다양한 장소에서 감사의 표시로 팁을 남기는 것이 일반적입니다. 다만 일본에는 한국과 마찬가지로 팁 문화가 없기 때문에 여행자에게는 매우 기쁜 서프라이즈일지도 모릅니다. 즉, 일본 여행 중에는 팁 금액을 신경 쓸 필요가 없습니다. 그리고 유감스럽게도 당신이 팁을 점원에게 줘도 그 사람의 돈이 되지 않습니다. 그것은 유감스럽게도 레스토랑 매출에 가산되어 버립니다. 이것은 제가 대학생 시절에 레스토랑에서 아르바이트를 했던 경험 때문입니다. 이 팁이 필요 없는 문화를 받아들여 안심하고 일본 여행을 즐겨주세요. 아홉 번째는 편의점에서 구입하는 것입니다. 일본에는 약 5만 개의 편의점이 있어 온 동네 곳곳에서 찾을 수 있습니다. 구색도 풍부하고 매우 편리하기 때문에 당일 외국인도 자주 이용하고 있습니다. 제 미국인 친구는 매일, 아니 매 식사 때마다 세븐 일레븐에 갔습니다. 그러나 여기서 주의해야 할 것이 편의점은 모든 상품이 비교적 비싸다는 것입니다. 슈퍼마켓과 비교해서 같은 상품이 약 30% 가격이 비쌉니다. 그래서 제가 추천하는 것이 마이파스켓입니다. 이것은 도쿄의 도초에 있는 편의점과 같은 정도의 크기의 슈퍼마켓입니다. 도쿄에는 1인 가구가 많기 때문에 그분들을 메인 고객으로 하고 있습니다. 가격은 슈퍼마켓처럼 편의점보다 저렴합니다. 
가보지고일본여행을즐겨싶은분은꼭활용해보세요열번째는공항이나호텔에서환전하는것입니다제6장에서설명했듯이일본은현금없는문화로가고있습니다만현금만접수하는가게는아직많이있습니다따라서여행중에는항상현금을수중에두는것이중요합니다그러나공항이나호텔에서의환전은시내의환전소에비해상당히환율이나쁩니다제미국인친구는일본도착시공항에서예산의돈을모두환전해버려서매우후회하고있었습니다따라서공항에서는최소한만환전하도록합시다1인당5천엔이면충분할것같아요또한 ATM 현금인출은기본적으로환전요금과수수료는어디서나같다고생각합니다이것들을염두에두고값어치로일본여행을즐겨주세요2024년외국인이일본에서쓸데없이터널을쓰는여름까지는어때나요댓글로여러분의생각으로공유해주세요좋아요채널을구독하고좋아요버튼을눌러주세요다음영상에서또만나요안녕